Dígame, por favor, ¿qué fue lo que hizo, pastor? ¿Qué pasó? Ay, doctor, la ventaja es que no pude, no pude, doctor, no pude hacer nada. Me perdona, perdóneme, doctor, yo no... Perdóneme. Pero es que no entiendo, Mario. Usted y yo pasamos la noche juntos, a ver, ¿dónde quedó el spa y el masajito y la pasión, ah? No, 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 mi corazón. No mezcles una cosa con la otra. Prohibido mezclar peras con manzanas. Pues es que yo las mezclo porque es que usted me confunde. Primero me dice que me va a tratar como una reina y después me sale con esto. Te ves divina, así, histérica, con ese parche, toda rebelde. Ay, Mario, póngase serio, que es de verdad. Esto es muy en serio, ¿sabes? Mira... Una cosa es nuestra relación. Nosotros no tenemos ninguna relación. Ok. Una cosa es nuestra amistad. Nosotros no somos amigos. Bueno, lo que sea. Lo que sea que tengamos. Mi bisabuela, bien claro que me lo dijo. Las cuentas claras que el chocolate es peso. Ajá, muy bien. ¿Con qué esas tenemos, no? Pues sí, esas tenemos. Ay, qué pena contigo. Tú me pediste una plata prestada. Yo te la otorgué. Tú te comprometiste a pagarme las incómodas cuotas mensuales. Hoy ya estamos a 10. No oigo sonar mi celular diciéndome, doctor Mario Herrera, ya tiene su platica en la cuenta. Me veo una penosa necesidad de pasarte esa cuenta de cobro porque yo lo que menos quiero es quedarme con tus acciones. ¿Usted me está amenazando, Mario? ¡Ay, por Dios! No digas eso. Simplemente que no entiendo. Cuando digo las cosas como son, tú te enforruscas. Pues es que yo nunca me imaginé que... ¿Qué? ¿Que nunca? ¿Te quedaste sin aire? Porque este tipo se va a quedar sin muelas. Corazón, no hay que mezclar los negocios con el placer. ¿Entiendes? ¿Por qué crees que yo estoy donde estoy? ¿Sabe qué, Mario? No se preocupe que le voy a pagar hasta su último centavo yo. Ay. Qué cabeza la mía. ¿Me permites, por favor, un segundo? Gracias, mi corazón. Ay, es que se me olvidó anotar algo. El pobre Guadaña lo metieron a la cárcel por estar con Macarena. Me tocó pagar la fianza. Entonces, eso es otro rubro que me ha faltado cobrar. Perfecto. Listo. Oye, ¿qué te parece si esta noche vamos a un restaurante Ay, árabe? ¡Mario! <ríe> sí, allá uno grita. ¿Sabes? Hay muy buena comida. Taúle, tajín. Chao, hablamos luego. ¿Cómo así, doctor? ¿Me está diciendo que la mitad de esta plata es falsa? Ay. Sí. En la mitad de los fajos de billetes hay papel periódico. Que conste, doctor, que usted me acaba de contar. Yo no sabía que era falsa. Yo me arrepentí fue de verdad, ¿verdad? Oye, doctor, yo soy una persona honesta, yo soy un buen hombre. ¿Por qué cree que vine a buscarlo? ¿Mm? Porque yo sé que en el fondo usted no me iba a defraudar. Pues ni a mí ni a mi familia. Ay, no, jamás, jamás. ¿Cómo se le ocurre a la familia Pulido? Nunca, nunca, jamás en la vida. Yo soy una persona de honesta, de verdad. Yo... yo lo sé y le creo. Además, llevamos toda una vida trabajando juntos. Y usted, cuando lo entrevistaron la última vez, no dijo que, que yo me metía de niño en su oficina a tomar once. Sí. Qué pena, doctor. Yo volví a contar esas infidencias. Sí, ni me acuerdo. No se preocupe, pastor. Yo lo entiendo. ¿De verdad me entiende, doctor? Sí, claro. Mire, todos llevamos a cuestas una cruz de errores, una cruz de pecados que no nos deja estar en paz. Nadie es perfecto, pastor. Y pues nosotros como seres humanos tendemos a ser egoístas, a no mirar al otro, a no medir las consecuencias de nuestros actos. La verdad no sé por qué, pero pareciera que todos nuestros actos fueran dominados por, por esa bestia, por, por ese animal, ese ser irracional que todos llevamos dentro. O sea, doctor, que usted ha estado parado hacia el borde del abismo, a punto de meter las patas, así como estuve yo hace un rato. No al borde del abismo, ni meter las patas. Yo me caí al vacío, pastor. ¿Y si para caídas? Uy, doctor, lo considero. De verdad lo considero. O sea que esta platita que está acá era como el colchón para amortiguar la caída, como para corregir un error o qué? Exactamente. Pero es que yo la adoro, no sabe las llamadas, cómo me gustan cuando me llama y me dice. No, es que, es que yo sé que yo le hago falta. Yo no dije eso. 
Bueno, pero me dijo que me quería ver, que es lo mismo. Mire, mi amor, le traje una empanadita mixta, que yo sé que es la que le gusta, para que vea cómo conozco el gusto de mi hija. Ay, mamá, yo ahorita no tengo tiempo para eso. ¿No vio la fila de pacientes que tengo por atender? Ay, eso le iba a decir, la felicito, mi hijita. Así está, está súper lleno. Qué éxito el suyo, ¿no, mi amor? Ojalá fuera por éxito, mamá. Esos son todos los pacientes que nos mandan de las redes de hospitales. Bueno, pero pues, trabajo, el trabajo siempre será bienvenido, ¿no? Ay, pues sí, sabe que en este momento que yo estoy como tan triste, tan desmotivada, que de verdad no, no encuentro motivo para levantarme, pues no, ya. El trabajo es lo único que me motiva. ¿Me trajo lo que le pedí? No, está tan linda. Mi Mamá, ¿me trajo lo que le pedí? Sí, 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 sí. Aquí están los papeles de la casa. Pero su merced no me ha dicho para qué los necesita. Voy a pedir una hipoteca. ¿Qué? Un momentico, ¿su merced va a hipotecar mi casa? ¿Recuerda su nombre? Se lo recordaría si se lo hubiera dicho por primera vez. <ríe> Pastor Eugenio Ruiz, para servirle, sí, señor. Muy gracias. ¿En qué puedo servirle? Eh, yo, eh, yo vengo de parte de la señorita Macarena González, ¿sí? ¿Usted se acuerda de ella? Pero claro. Es una de mis clientes más hermosas. ¿Qué pasó? ¿Ya colgó los guayos? No, no, ¿cómo se le ocurre? No, le repito, yo soy el asistente y ya me encargó, fue que le trajera este dinerito, ¿sí? Y que si era tan amable y si le podía devolver el seguro de vida que tiene a nombre suyo, ¿sí? Como usted debe de beneficiario, porque pues como que ya... Uy, esto no me cerró, como que ya no lo necesita, digamos. ¿Pero qué pasó? No, nada del otro mundo, una noticia de esas que llegan que uno a veces incluso las agradece. Esas cosas bueno, que pasan. A mí realmente eso me tiene sin cuidado. A mí mientras mi plata esté completa, no tendré que contarla, ¿no? No, yo no se le ocurre, no sé yo. Yo soy contador juramentado y esa plática está bien certificada, sí, señor. Muy bien. Lo que sí le recomiendo es si es tan amable y me regala los papeles del segurito de vida que le acabo de decir. Sí, casualmente los estaba mirando hace un momento. Ah, mira, aquí está. Eh, tan bonita ella, ¿cierto? Sí, hermosa. ¿Sabe? Dígale que fue un placer haber hecho negocios con ella. Y que me alegro mucho que siga acompañándonos en este mundo. Ahí se demuestra que sí se hacen los milagros. Ay, sí, toda la vida, sí, señor. Bueno, se le agradece mucho, mi amable. Que disfrute y permiso, gracias. El seguro, doctor. Gracias, pastor. No, Tony, más faltaba gracias a usted, todo lo contrario. Ah. Ah. Pues tengo muy claro, mi amor, que todo lo mío es suyo, pero es que esta casita es lo único que me queda, mía. Que nos queda, mamá. Bueno, sí que nos queda, pero es que a su papá le costó mucho trabajo comprarla, ¿no, eh? Ay, mamá, no la vamos a perder. Simplemente la quiero poner como garantía al préstamo que voy a pedir en el banco. No ve que le quiero pagar a ese Mario hasta el último centavo que me prestó. Y con la parecida esa de la hija ilegítima de mi papá, pues yo quedé sin un centavo. Lo único que me quedan son las acciones de la clínica. Eso, eso es la solución. Mita, venda las acciones de la clínica y con esa plata le paga a ese señor. Que no, mamá. A mí nadie me va a sacar de esta clínica. Yo quiero que Alejandro me vea todos los días de su vida y me mire el parche y se acuerde de lo que me hice, él y su familia. Ay, sí. Y a mí que me coma el tigre, me quedo sin casa, ¿no? Ay, mamá, mire, esto solamente es un mal momento económico del cual yo me voy a recuperar. A la clínica le está yendo bien. ¿Sabe qué? Yo hasta le voy a comprar hasta una casita nueva. <risa> Eso sí que lo veo difícil. Ay, bueno, mamá, y si no, pues malo, malo, me levanto un marido rico que nos mantenga. No, mejor la primera opción, que me compra la casa. Tranquilo, pastor, mire, haga de cuenta que esto nunca pasó, yo sigo creyendo en su honestidad. Ay, gracias, doctor, se le agradece tanto la confianza en medio de todo, pero... Pues, ¿sabe qué es lo que pasa, doctor? Es que yo no sé a qué hora se me fueron las luces, yo es que pensando en que me va a robar la plata y voy a hacer el gran negocio y que no sé qué para futuro, no, eso no se puede. Doctor. No entiendo, tranquilo. ¿Ves que sabe qué es lo que pasa, don? Se pone uno a pensar, llevo más de la mitad de mi vida aquí encerrado en estas cuatro paredes y mira uno por la puerta para afuera y dice uno, ¿y, ¿y qué tengo? ¿Qué me quedo para el futuro? Nada, nada. Pastor, usted es prácticamente de la familia. Se ha ganado el cariño de todos. Sí, doctor, y no sabe cómo se lo agradezco. ¿Cuántas veces no me han hecho berrear usted y su papá con lo del cariño? Yo, yo, yo me... 
pero es que doctor, mire, uno del cariño no vive, uno no come de eso, ¿me entiende? Yo quiero, es como, no sé, como pensar en el futuro, sobre todo cumplirle la promesa a mi mamá de comprarle la casita y eso en Sesquile, que no he podido, ¿eh? ella quiere vivir allá y toda esa cosa, pero... Y yo entiendo, yo entiendo, ustedes no me pueden dar el aumento, no lo sabré yo que soy el financiero, pero en medio toda una bonificacióncita, no sé, una mera liga, ¿La una... ¿Qué, doctor? Va a tener la bonificación. ¿En serio? Sí. Ay, doctor, no sabe cómo le agradezco. Te mi palabra, mañana le voy a contar de qué se trata. ¿Sí? Sí. Ay, doctor, que usted aquí lo ve uno y todo ríe, todo frío, como un hierro y toda la cosa, pero también tiene su corazoncito, doctor, muchas gracias. No, qué va, doctor. Sí. Gracias, doctor, se le agradece mucho. ¿Qué? ¿Un entierro sin un cuerpo? No, es que yo hablo de una cosa como simbólica, ¿me entiende, mamá? Hacerle algo bonito, especial. Macarena se merece eso y más. Sí, ella se merece algo digno. Mira lo que encontré el otro día. Ya tenía pensado todo, hasta la lápida. ¿Qué? Toda esta plata por un poco de cemento, ¿no? Ahora se necesita uno morir con plata. Puede ser rico para esto. No, qué belleza. ¿Qué dice, mamá? Mm -hmm. ¿Hacemos algo? No sé, algo. Yo había pensado como en un altarcito acá en el jardín de ella. Ay, sí, qué dolor, qué dolor, mamita. Pero empecemos por cuidar las maticas que ella tanto quería que si seguimos así se nos van a morir. Es que las maticas sienten la energía. Sí, yo sé eso. Y como nadie les canta así de bonito como ella canta, ¿se acuerda? Bueno, pero entonces mañana podemos hacer como una oración para que ella sienta todo lo que la queremos donde quiera que esté. Sí, pero señora, no. No, señora, no, 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 por si acaso, ahí no puedo hablar ahora. Claro que sí, pero... Tranquila, no. sí, respire, respire. Pues sí, usted sabe que ya no le gustaba ni el llanto, ni la tristeza, ni nada de esas cosas. Entonces, ¿a quién invitaríamos? Pues, no sé, había pensado nosotros, la familia, uh -huh. eh, pues Cecilia, claro, los amigos de la clínica y el... ¿El doctor Alfonso? ¿Y el doctor Alejandro? Misión cumplida, Cecilia. La gente que compró el seguro de vida de Macarena y la amenazó ya está detenida. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo así? Sí, ya no tenemos ese problema. Nos los quitamos de encima. Macarena no corre peligro, ¿me entiende? No, doctor, ¿de verdad? Pues muchísimas gracias. Eh, no, no sé qué más decirle. Ay, doctor, y discúlpeme, pero usted sabe que yo no, no creo mucho en usted, ¿no? Mire, yo le prometí que iba a poner todo en orden y eso es lo que estoy haciendo. Antes de continuar, tengo que ser honesto con usted. Yo necesito ver a Macarena. Por favor, ayúdeme. Pero es que, doctor, yo no tengo ni idea dónde está. Pues, ustedes son amigas y las mejores amigas se cuentan todo. Mire, de verdad, yo quiero hacer las cosas al derecho. Yo necesito verla, necesito hablar con ella. Por favor, ayúdeme. Ay, doctor. Yo quisiera, pero es que se lo juro que no, no sé dónde está. Yo no he hablado con ella. Está bien, mire. Hagamos algo. Si se comunica con usted, dígale. Dígale que yo no voy a tener paz si no la vuelvo a ver. Que me tiene en sus manos. Bueno, doctor, yo le digo. Yo voy a desenredar todo esto que hice y voy a poner la vida de Macarena en orden. Pase lo que pase. Bueno, doctor, yo le soy sincera, yo no creo que todo esto tenga arreglo. Pero bueno. Siga, siga, por favor. Y muchas gracias por la gallinita, ¿oyó? <ríe> Oígame, si siente algo distinto a lo que yo le dije, no dude ni un instante en llamarme. Yo sí quiero seguir al tanto de su evolución. ¿vale? Bueno, muchas gracias, doctor. A usted, ahí está. Ahí un momento. Espera, un, un, un momento, un momento. Aló. Ah, don Manuel, ¿cómo le va? Ah, le duele. Bueno, eso es normal después del procedimiento que le hicimos, Manuel. Sí, manténgame al tanto, ¿no? Bueno, hasta luego. ¿Quién sigue? Ay, ¿Quién sigue, doctor? Tengo 10 pacientes en fila, mire. Sí, bueno. Eh... Ahora dígale un tico, alguna cosa para distraerlos. Y mientras yo hago una cosita, ya que estoy terminando. Otro tico. Menos mal que viniste. Ven. Hola, papá. Es este? Alejandro, ven, por favor. Es que te, te pido un favor. Divina, eres mi promesa. ¿Eres, ¿Verdad, Sí, claro. Hemos mejorado muchísimo, ¿sabes? Mejoramos en cuatro tonos. Yo espero mejorar dos tonos más. ¿Dos? Ay, doctor, mire... Usted es muy innovador y todo, ¿cierto? Yo Gracias. soy feliz colaborándole, pero 
Pero es que la gente ya está hablando mal de mí. Que estoy loca. Que porque me puse ese casco, esos alambres, esa cosa azul que a usted ver, me un echó. Momento. No, no, no más, no sigas. ¿Quién te va a comer? ¿Ellos o qué? ¿Ellos te compran la ropa? ¿Ellos te compran los zapatos para venir a trabajar? No más. No quiero escucharte hablar más sobre el tema. Si esto funciona, va a ser una revolución en el área estética dental. Nos vamos a tapar en plata porque yo quiero que tú seas mi socia. ¿De verdad, doctor? Claro. ¿Qué te parece participar de las ganancias en un 0.01%? ¿Ah? <risa> en un 5%, mi corazón. Te vas a volver... ¿Y esta gallina? Ah, esa gallina es un regalo. Y, y todo eso, sí. Y, y esto, es que, Alejandro, estamos absolutamente sobrepasados. Y, y tú no apareces. ¿En qué andas? Tratando de arreglar un lío que armé, papá. Ah, no, pues así lo va a tener que esperar. Porque el lío que tenemos aquí es mucho más grande. Siéntate, ¿sí? Con, con eso de la nueva contratación y todo eso, estamos sobrepasados, no podemos. Lo siento. ¿Pero por qué dice eso? Porque lo siguiente no. Al contrario, tenemos que estar felices. Tenemos miles de pacientes para tratar. Por favor, papá, escúcheme. No, no, no. Escúcheme usted, mí, sí. Yo Necesito que usted me revise el discurso este que escribí para lo de la condecoración mañana. Papá, el lío que armé tiene que ver con Macarena. Cometí un grave error con ella. ¿Macarena? Sí. ¿De qué me está hablando? Mire, yo le juro que que no lo hice de mala intención, yo simplemente quería proteger la investigación y, pues... Pero, ¿qué hizo? Papá, perdóneme. Alejandro, ¿qué hizo? Le afiné la vida. A ver, sigo sin entender. Dígame, ¿qué hizo, por favor? Me equivoqué. Eh... Le di un diagnóstico errado, papá. ¿Cómo? Sí. Sí, Macarena no tiene el síndrome de Helga. Pues todo fue una confusión con otros exámenes de otro paciente, González, y... pues cuando me di cuenta ya era muy tarde. Tuve miedo y... por mucho tiempo no le dije la verdad y ahora ya lo sabe todo y me está odiando. Mire, yo sé que hice mal. Yo sé que hice mal, pero tenía mis razones, papá. Y yo tenía un plan para indemnizarla. Y... Dígame algo. Por favor, papá. Alejandro. Cuando yo conocí a Alicia, la mamá de Macarena, yo pensé que estaba frente a un ángel. Ella... Vino a mi consultorio con su hija, Macarenita, y me pidió que le jurara que yo iba a cuidar de su hija por el resto de sus días, por toda la vida. Yo, yo sabía, por supuesto, que Macarena, Macarena estaba hecha para otra cosa. Pero ella tenía... Por favor, déjeme terminar, ¿sí? Yo intuí que Macarena... Había nacido para ser una mujer muy feliz y que iba a vivir durante muchos años. Pero, de todas maneras, yo le juré a su mamá que iba a hacer lo que me pedía. Porque un médico, un médico con ética, se entrega del todo a sus pacientes. Sus pacientes son como, como sus hijos o, o por lo menos como alguien de su familia. Alejandro... ¿Usted recuerda la última frase del juramento hipocrático? Sí, papá. ¿Cómo lo voy a olvidar? A ver. Lo escucho. ¿Perdón? Sí. Quiero oír de su boca la última frase del juramento hipocrático. Adelante. Si el juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte y sea honrado por todos los hombres y la masa remota posterioridad y si, si fuese un transgresor y perjuro ah, véngame lo contrario 
no tengo nada más que decir. Yo sí, yo quiero que sepa que su error, su equivocación, yo la asumo como si fuera también mía. No, 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 papá, no diga eso, usted es inocente, mire, yo lo hice porque quería protegerlo usted, hasta que no tuviera el trasplante, hasta que no estuviera fuerte. Y... No, no, por favor, Alejandro, no me diga que lo hizo por mí, porque en ese caso hubiera preferido morirme de un infarto fulminante, antes que saber que nosotros engañamos a Karina de esa manera. No, no, yo no dije eso, yo lo que quiero decir... ¿Aquí ya puedo hacer pasar a los pacientes? Sí, ya. Ay, bueno, que siga, señorita, siga, siga. Buenas. Quiero averiguar qué tengo que hacer para hipotecar mi casa. Buenas. Bienvenida, siéntese. Gracias. Noticias. Eh, sí, doctor. ¿Sabemos algo de Macarena? Eh, sí, doctor. Mis hombres estuvieron investigando. Macarena González compró unos pasajes para viajar a las Bahamas el 7 de este mes y el vuelo salió a las 10 de la noche. Perfecto. Voy a ir a buscarla. No, señor. Hay un problema. El vuelo salió, pero ya no subió al avión. ¿Cómo? Ni ella ni su acompañante. Y hasta el momento no ha reprogramado vuelo. ¿Cómo que? ¿Cuál acompañante? Una señorita que se llama um, Luisa Arevalo. ¿Luisa? ¿La enfermera Luisa? ¿Es enfermera? Señora Camila Santos. Uh -huh. ¿Tiene cuenta el portafolio con nosotros? Sí, le doy mi cédula. 52-051. Lo siento, pero no voy a poder colaborar. ¿Por qué? No, aquí aparece su calificación súper baja. No, 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 no puede ¿Pero tener ¿Pero cómo crédito? que tengo una calificación baja, señorita? Yo soy médica cardióloga. Tengo portafolio con ustedes. Aparte, tengo un respaldo que llevo años trabajando con la clínica Pulido Saín. ¿Puede verificar? ¿Pulido Saín? Sí. O sea que usted trabaja donde trabaja el doctor Mario Herrera, el que arregla los dientes. Sí. Sé perfectamente quién es. ¿Por qué lo conoce? No, 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 tanto como quisiera, o sea, no, profundamente, ¿sí? <risa> Perdón. Y pues yo acá he metida, ¿y a usted le gusta el doctor? Sí. No, digo, eh... ay, bueno, sí. ¿Sí? sí. Bueno, lo que pasa es que me parece un hombre como churro, churro, él es un partidazo. Sí, es interesante. Sí. Venga, ¿y por qué no nos colaboramos mutuamente usted y yo? ¿Cómo, ¿Cómo es colaborarnos mutuamente? Pues mire, yo soy íntima de Mario. Él me oye todos los consejos. Yo puedo ayudarle a usted a que, no sé, a que lo conozca, a que sea amiguita más cercana. Pero, eso sí, yo necesito que usted, pues, reevalúe mi historia crediticia y me ayude un poquito con lo de la hipoteca. ¿Qué opina? Buen deal. ¿Ok? <ríe> me parece perfecto. A ver, ¿ha tenido hipotecas este inmueble? Nunca. Bueno. ¿Y el valor comercial? Ahí está. Es muy alto. Muy generoso, está muy bien. Yo creo que se va a poder. Uy, mamita, eso se ve delicioso, pero es que no alcanzo, se lo juro. ¿Qué? ¿Me va a dejar servido el almuerzo? Ay, mamita, con el dolor de mi alma, pero me toca. 
Pero como así, mi gotica, si todo esto se lo hice con todo el amor que una madre puede poner en algo. Si me fui hasta la avenida y le conseguí las costillas que tanto le gustan. Yo lo sé, mamita, son sus costillitas, las de siempre, las tradicionales, pero es que me tengo que ir a trabajar con... Con, con juicio, con juicio, me tengo que ir a trabajar. Sí, ya todas esas, yo sé que usted sale por la mañana, llega por la noche, trabaja mucho, pero ¿en qué trabaja? Ah. Mamita de su merced, pero hoy los ojos, pero ahora le está fallando como la memoria. Acuérdese que le dije el trabajo de seguridad ya en la clínica. Y pues esta noche llego tarde. ¿Esta noche? Eh, sí, llego, pero tarde. Ah, bueno, entonces yo, yo lo espero, mi gotica, para que almorcemos los dos juntos. No me voy a dejar la tía. No, mamita, si su merced me espera, yo le caigo yo. Vale. La bendición. Eh, gracias, mamita. No me voy a dejar aguantando no, hambre. No, señora, cualquier cosa yo la llamo. Buenas, ¿cómo le va? Pues mal, doctora. La verdad, lo de Macarena me tiene destrozado. ¿Y qué es lo de Macarena? Macarena se está muriendo, doctora, y de paso me estoy muriendo yo con ella. ¿Cómo así que Macarena se está muriendo? Perdón, usted no sabe. Macarena tiene una enfermedad terminal. Su novio fue el que le diagnosticó, nunca le contó. Sí, 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 pero es que Macarena no se va a morir. Claro que sí se va a morir. ¿Usted no sabe la verdad? ¿Cuál es la verdad? Macarena nunca estuvo enferma. ¿Perdón? Doctor, de, muchas gracias. Le deseo mucha suerte con la familia. Muchas gracias. Que te vaya bien. Papá, el lío que armé tiene que ver con Macarena. Cometí un grave error con ella. ¿Macarena? Sí. ¿De qué me está hablando? Mire, yo le juro que, que no lo hice de mala intención. ¿Pero qué hizo? Me arruiné la vida. Adela. Doctor, dígame. M mándeme al próximo paciente, pero, pero antes llámeme a Macarena, por favor. Necesito hablar con ella urgentemente. Sí, doctor. Un momento, doctora. A mi Macarena le diagnosticaron una enfermedad terminal. Le dieron seis meses de vida. Es tan grave que se acaba de ir a una isla desierta a pasar sus últimos días. Ay, no me diga que así están las cosas. Así están las cosas. Ni siquiera nos pudimos despedir. Mire, yo no sé si usted está mal informado o si la familia de ella tiene su versión, pero Macarena está más sana que cualquiera de nosotros. Perdón, ay, Macarenita, ahorita no, por favor, no, no vayas a llorar. Ahorita, ¿Y esa bebé se llama Macarena? Sí, se llama Macarena, sí. Un momento, ay, venga. pero está bebé. bonita, no se parece a la otra. Ay, 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 venga para acá, venga para acá. ¿Qué hice ese cosito? Me tocó ponerle la ropa del niño hoy porque la otra estaba toda mojada. ¿En qué estábamos, doctora? ¿En qué Macarena se va a morir, dice usted? Sí, se va a morir. Tiene un diagnóstico terrible. Y discúlpeme, pero el diagnóstico lo dio su novio, el doctor Alejandro, la gran eminencia. ¿eh? Pero es que ese es el problema, que desafortunadamente pues Alejandro se equivocó. ¿Perdón? ¿Se equivocó? Ya, bebé, ya, bebé, ya, mi bebé. ¿Se equivocó con semejante diagnóstico? No, olvídese, no sé qué pretende usted, pero no le creo absolutamente nada y con la salud de mi reina no se juega, ¿oyó? Mira, yo no pretendo nada. Si no me cree, problema suyo, pero eso sí le digo, páreme bolas. Averigüe porque se va a sorprender. Averigüe. ¿Ya estás aquí abajo? No, 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 pero espérame dos segundos porque Juliana todavía no está lista. Sí, ya bajamos. Chao. Nos llamamos luego, ¿sí? Bueno. ¿Sabe que yo creo que la señorita Juliana se va a demorar bastante? ¿Sí? Sí. Pues ojalá que no. ¿Y tienes cargado el celular? Sí, mami. Ay, sí, mami, es que siempre me dice, sí, mami, es que me quedé sin minutos, no tengo batería. No, no, tengo todo. Bueno, está bien, si no te gustan los amigos de Tatiana, tú me llamas y yo voy por ti, ¿ok? Sí, ¿ya, ya terminaste? Sí. ¿Estoy linda? Mm. Ah, mi amor, tú sabes que a mí las cositas de leopardo no me gustan mucho y me parece que tienes mucho maquillaje, ¿sí? Eres más linda cuando estás más sencillita y la falda está muy alta. ¿Muy alta? ¿Qué querías que me pusiera una como las que te ponías tú a mi edad? ¿Que eran largas horribles? ¿Horribles? No, mi amor. Era la moda de la época, ¿viste? Yo era muy fashion. Y otra cosa te voy a decir. Mami, no más. Que estás muy linda. Gracias. Vamos, pues. Mm. Tatiana. Hola, Marcela. ¿Lista, Juli? ¿Lista? Bueno, vamos. ¿Pero se van ya tan temprano? 
Pues sí, es mejor, porque así no tenemos que llegar y hacer tanta fila, además es a las afueras de la ciudad. Mm, bueno, ¿y dónde las van a recoger? Ya Lolo nos está esperando abajo. Ah, pero entonces Lolo no se puede tomar ni un trago. Mami, ya, gracias por las instrucciones. Igual, solo vamos a ir a divertirnos, a pasarla rico, nada más. Bueno, vamos. Presta atención cómo se la estoy entregando. Enterita. Así quiero que me la devuelva. ¿O yo, Tatiana? Sí, señor. Bueno. ¿Vamos? ¿Vamos? Te amo, mamá. También, mi amor. ¿Estás bien? ¿Listo? <risa> bueno, gracias. Ya nos vemos. Doctor, buenas tardes. Luisa, ¿dónde estaba? Llevo rato buscándola. Doctor, no sabía. Hoy era la capacitación de la Secretaría de Salud. Bueno, mire. Solo necesito que me diga la verdad. Macarena, ¿se comunicó con usted? No, no, señor. Yo no sé nada de ella. ¿Pero usted se iba con ella a una isla? Pues sí, señor. Ella me contrató para que la cuidara sus últimos días, pero ella quedó de llamarme. El viaje era esta semana y no, no me ha llamado. ¿Ni siquiera para cancelar el vuelo? No, señor. De pronto, pues, decidió irse sola. ¿Y a qué isla, sabe? Eh, tengo entendido que a las Bahamas, doctor. No, no, no. Yo confirmé y ella no se subió a ese vuelo. Y creo que a ningún otro porque no salió del país. ¿Qué? Ay, doctor, ¿será, será que a ella ya se le olvidó todo y está por ahí solita? Ay, doctor, es que la enfermedad de ella es muy grave. ¿Tiene idea de algún otro lugar donde pueda estar? No, doctor, lo siento, pero, pero no sé nada. Gracias. Tantis, mil gracias. Sin tu ayuda, mi mamá no me hubiera dejado ir a esa fiesta. La vamos a pasar delicioso. Sí. ¿Mis niñas? Lolo. Mm. Ay, bueno, es deli. Gracias, señorita. ¡Mua! Oye, ¿tú, ¿qué te pasa? ¿Estás borracho? ¿Hueles a trago? Tranquila que no estoy borracho. Es un chorrito para calentar motores. Lolo, te vas a tirar el plan. Si tú ibas a manejar, ¿ahora qué hacemos? Sí, pero yo voy a manejar. Tranquila, no, no, es que no. tengo todo fríamente calculado. Lo vas ¿eh? a manejar tú. ¿Por qué no vas a manejar así? Dame las llaves del carro que manejo yo. ¿Sí? ¿Sí? Vamos. No, 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 no. Ay, doctor, creo que por fin terminamos el día. Casi que no. Y lo noto muy decaído. Le voy a regalar un tintico para que suba ese ánimo, ¿yo? Oye, Adela, ¿qué se supone que tengo que hacer con esa gallinita? Ay, pues está muy bonita, gordita. No sé, doctor. A mí me parece que el fin de semana podía ordenar que le hagan un sancocho bien rico con esa gallinita. Bueno, Adela, me da pesar. No, yo sí me la voy a llevar para la casa. Y después veo qué hago con ella. Adela, al fin no pudo comunicarse con Macarena, ¿cierto? No, doctor, no pude. La llamé al celular y no contesta. Y en la casa tampoco. Me dice que no está. Pues si quiere, insisto. No, no, no. no yo tengo una mejor idea. Voy a ir personalmente a la casa de Macarena. Ay, Lolo, yo no puedo creer que por tu culpa y por la culpa de tu borrachera no hayamos podido disfrutar de la fiesta. Yo te dije que no tomaras. Ay, yo soy bella, ya, ya, tranquila. Para, 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 para. Ay, no, qué asco. Para, qué rabia, Lolo, para, para. es que ni siquiera pudimos ver al DJ invitado que tanto me gusta por tu culpa. Pues ya, perdóname la vida, sí, pero me siento muy mal, muy mal. Lolo, pero ya estábamos mm. llegando a tu casa. Pues no sé qué fue lo que me dieron, ¿ok? Pues es que para qué te pones a hacer semejantes revueltos. Mírate, ¿ahora qué hacemos? Ya. Ay. Ay, qué asco. Ay, no, qué asco. No. Porque esto me tiene que pasar justo a mí. Era la primera fiesta electrónica a la que iba. Yo no sé, Juli, lo siento mucho, pero todo es culpa de tu Lolo. Míralo cómo está. Me duele mucho la cabeza, ¿ok? Juli, ¿en serio te gusta? O sea, míralo. Ay, no sé, Tati, ya no sé. No es mejor que lo llevamos a una clínica que tal que se esté intoxicando. ¿Intoxicando? Por Dios, lo que tiene es una borrachera terrible, míralo. Y lo vamos a llevar ya a la casa porque es que yo no, no estoy para cuidar borrachos. A mi casa no me vas a llevar porque mi mamá me mata. Ya es mejor que te desaparezca. Ay, no mentira, ¿sabes qué? Voy a entrar a esa droguería y le voy a comprar algo de tomar. Y luego lo llevo a la casa. ¿Estás bien? No. Hoy... Me muero. De verdad, el 
el doctor Mario está tragado de la doctora Camila? Pues todo parece indicar, porque imagínese que quien no ve al doctor Mario tan irreverente y como que todo le importa un comino, pues enamorado como todo un mortal. Oiga, ¿y qué tal que ahora que la doctora Camila terminó con el doctor Alejandro? Ahí sí le presta atención, ¿no? Ay, ¿qué? Eso nunca va a pasar. ¿No? Ay. Ahí soy yo. Es una prima, pero no, venga, el chisme está bueno. Oiga, y usted sigue esperando la llamada del millón de dólares, ¿no? Ay, sí, pero nada de nada. Linda Rosa, yo le quiero decir que eso sí está como raro, ¿no? Ay, ¿Cierto que sí, Matilde? Seguramente yo la embarré diciéndole a Javier que, que consiguiera trabajo, que se pusiera responsable. Y por eso salió corriendo, ¿cierto? ¿Usted me dijo eso? Pues claro que la embarró. Yo he leído en las revistas que cuando uno quiere controlar a un hombre, salen corriendo. ¿Ah, sí? Uh -huh. Pues si es así que se largue para la mismísima porra. Sí, que pero es un hombre vago, no. A mí no me gustan los hombres vagos. ¿Podemos hablar? Sí, señor. ¿Linda Rosa? Eh, sí, señor. Bueno, entonces, después nos vemos. Uh -huh. Fresco. Ya te vamos a dar algo para que te mejores. Ella ya va a comprarte algo. O sea que, ¿tú y yo solitos? Sí. Linda, ¿cuándo me vas a decir que sí? ¿Por qué teníamos que venir a rumbear los tres? Vámonos tú y yo, delicioso. Los dos y ya. Y la dejamos a ella acá. ¿Punto? No, no, no podemos. Si hubieras dejado de tomar, tal vez sí. Pero es que estás buscando excusas siempre. Tú eres una mujer que me encanta. Tatiana, por favor, me ¿Qué? Gusta. Lolo. Yo quiero que se acuerde todo lo que le dije ahorita por el teléfono. Eso debió salir todo como el inconsciente, en serio. Yo estaba muy alterado, estaba muy preocupado. Yo quería era como botar toda la caneca, volver como a empezar. Es que usted no sabe lo que es, Linda Rosa, ver que todos los días de uno son igualitos. Por más de 20 años. Yo lo que quería... No, era... no, 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 pastor, de verdad, no, no, no se desgaste más. Mire, yo lo entiendo, de verdad, yo lo entiendo. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Vamos a hacer borrón y cuenta nueva como si nunca hubiéramos tenido esa llamada. Ay, Linda Rosa, yo no quiero que usted se olvide de eso, todo lo contrario, lo que quiero es que lo piense. ¿Cómo así? A ver, de toda esa cantidad de cosas que le dije en la llamada, había una partecita que de verdad que es en serio. Yo la quiero mucho, Linda Rosa. Yo le puedo hacer a usted muy, pero muy feliz. Eso es verdad. Yo, 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 yo quiero darle a usted la vida que se merece, Linda Rosa. Usted no, no tiene derecho a estar en esas preocupaciones económicas. Eso no tiene presentación. Usted lo que debería hacer es estar tranquila, relajada. Poder decir, ay, yo me quiero comprar esto bonito. Y no estar pensando en cuánto vale. Y no estar llegando a fin de mes pensando en qué gasto la plata en transporte o en alimentación. Usted tiene derecho a comer bien, a pasarla bien, Linda Rosa. Mire, yo, yo le digo una cosa. Yo, yo no tengo pretensiones de ser gran persona, ni mucho menos. Yo quiero ser su siervo, ¿me explico? Usted es como una princesa para mí, Linda Rosa, mi cuerpo, mi, mi, mi ser, mi, mi corazón todo entero, lo tiene a sus pies, Linda Rosa. ¿Sabe qué? Conteste. Conteste, yo sé que está desesperada, esperando. Ah, vaya, vaya, vaya tranquilo. Pastor, es que me tranquila, toca contestar. No hay problema. Eh, vaya, vaya, vaya. Ya vengo, no sí, me sí, demoro. Vaya, vaya. Hola, mi linda flor. Hola, Javi. ¿Cómo le va? Eh, bien, muy bien, muy bien. ¿Y, y, y tú qué? ¿No, ¿No me has extrañado? Sí, claro, claro. He extrañado muchísimo cómo se desapareció así, como así. Ay, no, no, ningún desaparecido, mi linda flor. Lo que pasa es que he estado, mira, uff, llenísimo, llenísimo de trabajo y no he tenido un solo segundo. Mm, ya. ¿Ahí? ¿Y esa seriedad? ¿Estás bravita? Mira que saqué cinco segundos para escuchar tu linda voz. Y me acabo de acordar lo linda y hermosa que es. Ay, yo también quería escuchar su voz. Y cuando nos vemos... Ah, cuando tú quieras, tú simplemente dime. Ah, entonces podría ser esta misma noche. ¿Mm? 
esta noche... ¿Qué? Sí, llego, pero tarde. Ah, bueno, entonces yo, yo lo espero, mi gotica, para que almorcemos los dos juntos. ¿No me vaya a dejar Ay, metida? No, mamita, si su merced me espera, yo le caigo yo. Una vale. bendición. Eh, gracias, mamita. No me vaya a dejar aguantar no, todo hambre. No, señora, cualquier cosa yo la llamo. Uy, esta, esta noche... No, no, no puedo, pero mira, mañana seguro, seguro, si quieres, vamos a almorzar. Ah, almorzamos mañana. Mañana, mañana... Uh, <coughs> lo que pasa es que mañana tengo una cita con un amigo precisamente a esa hora, no puedo. Si no, tú, 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 tú. ¿Aló? Si no fue capaz de engañarme de esta manera tan vil. Venga, ¿qué le pasa? ¿Por qué me cuelga? ¿Yo qué hice? ¿Qué le paga usted a la mano empleadora, a la mano que le da de comer? Venga, cálmese que la gente nos está mirando y más bien explíqueme yo qué hice. ¿Qué hice? Engañarme todo este tiempo, engañarme. Decirme que Macarena se va a morir cuando eso no es verdad, eso es mentira. ¿Mentira? ¿Cómo así que Macarena no se muere? 